ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி அரைக்கீரை வச்சு ரெண்டு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இப்போது நான் அரைக்கீரை வச்சு தொகையலும் சாம்பாரும் பண்ண போகிறேன் சைட் டிஷ் வந்து உருளைக்கிழங்கு பொரியல் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்கேன் இப்போ ப்ரொசீஜர் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தொகையல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கடாயில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் போட்டுக்கோங்க வெந்தயம் வந்து நல்லா பொன்னிறமாக ஆகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க இப்போ தொகையலுக்கு நம்ம வெந்தயம் சேர்க்கறதுனால தொகையல் வந்து நல்ல வாசனையாக இருக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் இந்த டிஷ்ஷுக்கு இந்த தொகையல் வந்து நீங்கள் நல்ல சூடான சாத்தோடு சாப்பிடும்போது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மற்ற டிஷ்ஷஸ்க்கு கூட நீங்கள் இதை வந்து சைட் டிஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணலாம் ரோட்டிக்கு சப்பாத்தி இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த சைட் டிஷ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து நீங்கள் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் வந்து நீங்கள் தாராளமாக ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் என்ன நிறைய விட்டு செய்யும்போது இது வந்து கெடாமல் இருக்கும் அதனால் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டே சாதத்தோடு கலந்து சாப்பிட்டா கூட நெக்ஸ்ட்டு டே வந்து நீங்கள் வேறு ஏதாவது டிஃபன் செஞ்சால் கூட அதோடையும் சைட் டிஷ்ஷாக சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ வெந்தயம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு அடுத்தது இந்த தொகையலுக்கு தேவையான காரம் அதுக்கு நான் ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் காஞ்ச மிளகாய் வந்து நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் இது ரொம்ப காரம் வேணான்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் இது ரொம்ப காரமாக இருக்காது இந்த ஆறுலேருந்து ஏழு மிளகாய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தொகையலுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம சாதத்தோடு கலந்து சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் உப்பு காரமாக இருந்தால் தான் வந்து தொகையில் எப்பயுமே நல்லாயிருக்கும் இப்போது அந்த மிளகாவும் லைட்டாக வறுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம தவாலை வந்து மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைக்கீரையை வந்து அதில் சேர்த்து கொஞ்சம் வதக்க போகிறோம் இப்போ இதை வந்து நம்ம வதக்க போகிறோம் அரைச்சி வதக்கிட்டு நான் அதுக்கப்புறமா அரைக்க போகிறோம் அதனால் இதை வந்து நம்ம நறுக்கிக்க வேணாம் அரைக்கீரையை அந்த மாதிரி ஆஞ்சு எடுத்துகிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து அப்படியே வதக்கலாம் இப்போ நம்ம அரைக்கிறதுனால இது பொடி பொடியாக நறுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ கீரை வந்து நல்லா வதங்கி சுருங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம அதை ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா வெந்தயம் மிளகா அதோடு சேர்த்துட்டு அதை இந்த தொகையலுக்கு தேவையான உப்பையும் சேர்த்து அதை அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ கீரை வந்து நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரொம்ப ஈஸியாகவும் பண்ணிடலாம் ரொம்ப நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் கிடையாது அதனால் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் இப்போது கீரை நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதை வந்து அதோடு சேர்த்துட்டு உப்பு சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது நம்ம கீரை சாம்பாருக்கு நம்ம அதை வதக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை ஆற ஆறணும் அரைக்கிறதுக்குள்ளே அதனால் அதை ஆறுறதுக்குள்ளே நான் வந்து சாம்பாருக்கு என்னென்ன ரெடி பண்ணணும்னு சொல்லிடுறேன் ஒரு மூணு லிட்டர் குக்கர் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு கப் அளவுக்கு துவரம்பருப்பு சேர்த்தடலாம் துவரம்பருப்பு சேர்த்துட்டு இந்த சாம்பாருக்கு தேவையான புளி இதில் புளி கரைச்சி ஊற்ற வேணால் நீங்கள் அப்படியே சேர்த்தா போதும் எலுமிச்சம்பழம் சைஸ் புளி சேர்த்துக்கோங்க புளி சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம கீரை சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ சாம்பாருக்கு பார்த்திங்கன்னா கீரை நல்லா ஆஞ்சிட்டு பொடி பொடியாக நறுக்கி நம்ம சேர்க்கணும் தொகையலுக்கு வந்து நம்ம அரைக்கிறதுனால நறுக்க வேணாம் ஆனால் சாம்பாருக்கு வந்து பொடி பொடியாக நறுக்கி நம்ம கீரை சேர்க்கணும் இப்போ கீரை சேர்த்தாச்சு அப்புறமா இந்த சாம்பாருக்கு தேவையான தக்காளி தக்காளி வந்து கொஞ்சம் பெருசாகவே இருந்தால் பரவாயில்ல அப்புறமா வெங்காயமும் நான் ஒரு வெங்காயம் இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எதுவும் வதைக்கிறதுக்கு வதக்க தேவையில்லை எல்லாமே வந்து நம்ம குக்கர்லேயே டேரெக்டாக சேர்த்து தண்ணி ஊற்றி விசில் வைக்க போகிறோம் இந்த சாம்பார் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடும் நீங்கள் முன்னாடி என்னென்ன சேர்க்கணுங்கிறத ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸில் இந்த சாம்பார் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஹெல்தியும் கூட இப்போ நம்ம பருப்பு கீரை வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே சேர்த்தாச்சு இப்போ இந்த சாம்பாருக்கு ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கோம் அப்புறமா நம்ம வந்து சாம்பார் பொடி சேர்க்க போகிறோம் இப்போ இதில் சே நான் சாம்பார் பொடி சே சேர்த்துருக்கேன் இல்லையா அதோட அளவு வந்து உங்களுக்கு தனியாக வந்து நான் போடுறேன் இப்போ சாம்பார் பொடி வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறமா கொஞ்சமாக வெந்தயம் நமக்கு சாம்பார் நல்ல வாசனையாக இருக்கிறதுக்காக நம்ம வெந்தயம் சேர்க்கணும் அதில் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் வெந்தயம் சேர்த்திங்கன்னா போதும் இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம
ஃபுல்லாக சோக்கார அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணும்னு அவசியம் இல்லை அப்போ தான் நமக்கு வந்து ரொம்ப தண்ணியாகாம சாம்பார் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்ம கடைஞ்சிட்டு தண்ணி வேணும்னா நம்ம ஊற்றி கொதிக்க விட்டுக்கலாம் விசில் வந்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ நான் இதை எல்லாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நான் தண்ணி சேர்க்குறேன் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஃபுல்லாக சோக்கார அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் இப்போ நம்ம தண்ணி சேர்த்தாச்சு அடுத்ததுக்கு நம்ம இந்த சாம்பாருக்கு தேவையான உப்பு நம்ம சேர்த்தலாம் இப்போ அந்த சாம்பாருக்கு தேவையான உப்பு நான் சேர்த்துறேன் இப்போ இதில் வந்து நான் கடைசியாக வந்து பூண்டு சேர்த்துருப்பேன் அதை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் அதனால் இதில் வந்து பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க பூண்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பல்ல அளவுக்கு பூண்டு சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சாம்பார் வந்து நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இப்போ இது எல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நம்ம குக்கரை மூடி மூணு விசில் வைக்க போகிறோம் மூணு விசில் வச்சதுக்கப்புறமா நான் உங்களுக்கு எப்படி குக்காக இருக்குங்கிறத ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ நம்ம சாம்பாருக்கு தேவையானதெல்லாம் ஆட் பண்ணி குக்கர் வந்து அடுப்பில் ஏற்றியாச்சு இப்போ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது சூடு ஆறுனதுக்கு அப்புறமா அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ அதை வந்து நம்ம வதக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து வதக்கிறதுக்கு ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் கொஞ்சம் நிறையாவே எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த தொகையில் வந்து கெட்டு போகாமல் ரொம்ப நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து அதில் கடுகு சேர்த்து கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிட்ருக்கு இப்போ கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா அதில் வந்து நம்ம பூண்டு சேர்க்க போகிறோம் பூண்டு வந்து எவ்வளோ வேணால் சேர்த்துக்கலாங்க ஒரு பத்து பல் பூண்டு கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த தொகையலுக்கு அதனால் நான் வந்து ஒரு பத்து பல் பூண்டு வந்து நல்லா நம்ம இடித்து வந்து இதில் சேர்த்துக்கோங்க பூண்டு வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் எண்ணெயில் பூண்டு நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து அரைச்ச கீரை விழுத சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டுமே நமக்கு பச்சை வாசனை இருக்கக்கூடாது அதனால் பூண்டையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க அப்புறமா கீரையையும் சேர்த்து நல்லா வதங்கணும் கீரை இப்போ நம்ம சேர்த்துட்டோம் இல்லையா அப்போ கீரை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நம்ம எண்ணெய் சேர்த்துக்கோம் அந்த எண்ணெயோட கீரை நல்லா சுருண்டு வர்ற வர்ற வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த தொகையில் வந்து வதக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ நான் உங்களுக்கு அந்த ஃபுல் ப்ராசஸ் காட்டுறேன் உங்களுக்கு இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகும் அந்த கீரையோட பச்சை வாசனாக போய் அது வதங்கிறதுக்கு பாருங்க இப்போ கீரை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு வந்து கீரை நல்ல கிரீன் கலர்ல இருக்கு பாத்தீங்களா இப்போ அந்த கலர் மாதிரி கொஞ்சம் டார்க் கிரீன் ஆகும் அந்த எண்ணெயில வந்து நல்லா அந்த கீரை கிரேவி வந்து நல்லா வதம் இப்ப கீரை பாத்தீங்களா நல்லா வந்து கலர் எல்லாம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகி நல்லா திக் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம சேர்த்துருக்கிற அந்த பூண்டு வெந்தயம் இதெல்லாம் வந்து நல்லா கொதிச்சு கீரை வந்து ரொம்ப சூப்பராக கம கமன் வாசனை வந்துட்டு இருக்கு பாருங்க இது நல்லா சுருண்டிடுச்சு இப்போ கீரை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து நம்ம இறக்கிடலாம் அவ்வளோதான் கீரை இப்போ நமக்கு கீரை சாம்பாரும் வந்து மூணு விசில் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம வந்து ஒரு நல்ல மேஷர் வச்சு இதை வந்து கடைய போகிறோம் கீரையை இப்போ நம்ம வெங்காயம் தக்காளி பருப்பெல்லாம் அப்படியே தான் சேர்த்தோம் இல்லையா அப்போ நம்ம விசில் வந்ததுக்கு அப்புறமா சூடு கொஞ்சம் விசில் அடங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு மேஷர் வச்சு நல்லா கடையும் போது நம்ம சேர்த்த அந்த வெங்காயம் தக்காளி அந்த பருப்பு எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து அந்த கீரையோட மேஷ் பண்ணும்போது நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இது இப்போ நம்ம கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது நான் அப்பயே சொன்னேன் ரொம்ப தண்ணியாக வேண்டாம் அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுங்கன்னு சொல்லி இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ரொம்ப திக்காக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நீங்கள் கடைஞ்சிடலாம் அவ்வளோதான் கீரையும் ரெடி ஆகிடும் இப்போ நம்ம அரைக்கீரை வச்சு சாம்பார் தொகையில் ரெண்டுமே ரெடி பண்ணிட்டோம் ரெண்டு டிஷ்ஷுமே ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் பண்ணுங்கள் பாய் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்